नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो मी श्री दिलीप मोहिते आज अपन इतना दावी विषय मराठी बाल साहित्यिका गिरिजा कीर हा स्थुलवचना पाठ अपन अभ्यास आहोत या पाठा लेखिका डॉक्टर विजया वड़ या साहित्यिका गिरिजा कीर हाँ फोटो अपन पहात आहोत संबंधित हा पाठ है या पाठा लेखिका डॉक्टर विजया वड़ा परिचय कर डॉक्टर विजया वड़ा जन्म एक पंचा है प्रसिद्ध लेखिका व बाल साहित्यिका मनु ओल जराठी नामवंत लेखिका मनु परिचित है कथा कादंबर नाटके तसेज बाला कथा कादंबर नाटके अभी सुमारे एकशे सत्रह पुस्तके प्रकाशित मुझे फार मोटी साहित्य संपदा मराठी मध्य निर्माण के लिए मराठी विश्वकोश मंडला नौ वर्षे अध्यक्ष होत विश्वकोशा ग्रंथवाचन स्पर्धा कामगिरी बदल कोलंबो विद्यापीठाकून डिलीट ही पदवी प्रदान कर साहित्य क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र साहित्य परिषदे का पुरस्कार शिक्षण क्षेत्र जिजाम पुरस्कार अशा विविध पंचाण पुरस्कार सन्म्नित कर सन 2007 साली सांगली येथे झालेल्या मराठी बालकुमार साहित्य संमेलनाच्या ही त्या अध्यक्ष होत्या त्यांचे अंतरंग अभिनेत्री अक्षांश रेखांश या कादंबऱ्या आपली माणसं ऋणानुबंध गप्पा गोष्टी हृदयस्पर्शी हे त्यांचे कथासंग्रह एक हिरवी गोष्ट तिची कहाणी त्या तिघी ही नाटके झिपरी बिट्टीच्या बारा बाता या त्यांच्या बालकादंबऱ्या उत्तम कथा अद्भुत जगाच्या सफरीवर गोष्टी घ्या गोष्टी इत्यादी बालकथा संग्रह चिंगू चिंगम दोन मित्र बंडू बॉक्सर हे त्यांची बालनाटके असं विपुल प्रमाणातलं लेखन त्यांचं मराठी साहित्यामध्ये प्रसिद्ध आहे या पाठाची मध्यवर्ती कल्पना आपण जाणून घेऊ काही नावे वलयांकित असतात तर काही हृदयांकित असतात गिरिजा कीर हे नाव मात्र वलयांकित असूनही हृदयांकित आहे कारण त्यांच्या लेखन प्रवासाला माणुसकीची किनार आहे म्हणजे काही नावं खूप प्रसिद्ध असतात प्रसिद्धीचं वलय त्या नावाभूती असतं पण काही नावं असे असतात की ती या प्रसिद्धीबरोबरच आपल्या हृदयावरती त्यांच्या कार्यामुळं कायमची कोरली जातात आणि ते गिरीजा किर यांचा जो लेखन प्रवास आहे आणि त्या लेखन प्रवासामध्ये त्यांनी जे लेखन केलेलं आहे त्या लेखनाला एक प्रकारची माणुसकीची किनार आहे आणि ही माणुसकीची किनार आपल्या मनावरती कायमची कोरली जाते आणि म्हणून गिरिजा किर या आपल्या कायम लक्षात राहतात दैनिके मासिके नियतकालिके पुस्तके आकाशवाणी दूरचित्रवाणी अशा सर्व माध्यमांतून लिलया संचार करणाऱ्या उत्तम कथाकथनाने मने जिंकणाऱ्या या लेखिका म्हणजे दैनिके मासिके नियतकालिके पुस्तके यामधून तर त्यांनी लेखन केलेलंच आहे पण आकाशवाणी दूरचित्रवाणी यांसारख्या माध्यमांमधून सुद्धा त्यांनी सहजपणे आपली साहित्य सेवा केलेली आहे उत्तम कथाकथनासाठी त्या प्रसिद्ध आहेत प्रस्तुत पाठातून गिरिजा किर यांच्या नाटिका चरित्रे कथासंग्रह बालसाहित्य यांची डॉक्टर विजया वाड यांनी रसास्वादाच्या अंगाने ओळख करून दिली आहे आता इथे रसास्वाद हा शब्द आलेला आहे खरं तर आस्वाद म्हणजे म्हणजेच रसास्वाद आणि एखाद्या वस् एखाद्या पदार्थाचा आपण जसा आस्वाद घेतो आनंद घेतो तसं आपण विविध साहित्यिकांनी लिहिलेली वेगवेगळी पुस्तके वाचतो आणि त्या पुस्तकातला आनंद घेतो आणि ती पुस्तकं आपल्याला आवडली की मला ते का आवडलं किती छान होतं ते पुस्तक अशा भावना आपण व्यक्त करतो यालाच आपण आस्वाद असं म्हणतो या पाठामध्ये गिरिजा किर यांच्या विविध वाङ्मय प्रकारातील काही साहित्य कृतींचा रसास्वादाच्या अंगाने डॉक्टर विजया वाड यांनी आपल्याला परिचय करून दिलेला आहे एखाद्या साहित्य कृतीकडे बघण्याचा आस्वादात्मक दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या उद्देशाने प्रस्तुत पाठ समाविष्ट करण्यात आला आहे आज आपण वाचनापासून दुरावत चाललेलो आहोत पण आपण वाचलं पाहिजे आणि हे वाचन नेमकं कसं करायचं त्याचा आस्वाद नेमका आपण कसा घ्यायचा हे आपल्याला छान प्रकारे या पाठ्यात पाठातून सांगण्याचा प्रयत्न लेखिका डॉक्टर विजया वाड यांनी केलेला आहे आता या पाठाचा जो वाङ्मय प्रकार आहे तर तो आहे हा एक समीक्षात्मक लेख आहे आता इथे 
हा जो काही समीक्षा शब्द आलेला आहे तर त्याचा अर्थ अवलोकन म्हणजे आपण एखाद्या पुस्तकाचं अवलोकन करतो त्याचा पूर्णांशन अभ्यास करतो आणि ते पुस्तक आपल्याला का आवडलं आवडलं असेल तर त्याची काय कारणं आहेत हे सगळं आपण त्याच्यामध्ये लेखन करतो यालाच समीक्षात्मक लेखन असं म्हणतात आणि हा एक समीक्षात्मक लेख आहे आपण या पाठाला सुरुवात करण्यापूर्वी या पाठामागील भूमिका काय आहे लेखिकेची ते समजून घेऊ प्रसिद्ध लेखिका गिरिजा कीर यांच्या नाटिका चरित्रे कथासंग्रह बालसाहित्य यांची डॉक्टर विजया वाड यांनी रसास्वादाच्या अंगाने ओळख करून दिली आहे यातून कोणतंही पुस्तक कशा पद्धतीनं वाचलं पाहिजे त्यातून आनंद कसा घेतला पाहिजे याची आपल्याला जाणीव होते या पाठाची आवश्यकता काय आहे तर एखाद्या साहित्य कृतीकडे बघण्याचा आस्वादात्मक दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या उद्देशाने लेखिका डॉक्टर विजय आवाड यांनी प्रसिद्ध लेखिका गिरिजा केर यांच्या साहित्य कृतीचा आपल्याला इथे परिचय करून दिला आहे आणि आपल्याला मार्ग दाखवलेला आहे की तुम्ही जे पुस्तक वाचणार आहात तर ते कसं वाचायला हवं त्यातून कोणत्या गोष्टी आपण शोधायला हव्यात आणि त्याचा आनंद त्या पुस्तकाचा आपण कसा घेऊ शकतो हे सर्व आपल्याला या पाठाच्या माध्यमातून लक्षात येईल आपण या पाठाला प्रत्यक्ष सुरुवात करू लेखिका डॉक्टर विजया वाड यांनी सुरुवातीला आपल्याला रसास्वाद कोणत्याही कलाकृतीचा कसा घ्यायचा हे सांगितलेलं आहे आपल्याला एखादी गोष्ट आवडली किंवा आवडली नाही तर त्या आवडीनिवडीचं विश्लेषण आपल्याला करता यायला हवे त्या गोष्टीच्या चांगल्या गुणांचे किंवा तिच्यातील दोषांचे विवेचन करता यायला हवे एखादं पुस्तक तुम्हाला खूप आवडलं तर त्यातल्या कोणत्या गोष्टी आवडल्या हे मांडणं म्हणजे रसास्वाद होय एखादी गोष्ट आवडण्याचे वा न आवडण्याचे चिकित्सक अभ्यासपूर्ण विश्लेषण म्हणजे समीक्षा होय कोणत्याही साहित्यकृतीची कलाकृतीची समीक्षा करण्याची पहिली पायरी म्हणजे त्या कलाकृतीचा साहित्यकृतीचा रसास्वाद घेणे आणि कोणत्याही कलाकृतीचा आस्वाद घेताना पुढील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे आपल्याला इथे हा एखाद्या पुस्तकाचा रसास्वाद आपण कसा घ्यायला पाहिजे आणि चिकित्सकपणे म्हणजे अतिशय बारकाईनं अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं आपण हे कलाकृती कशी समजून घ्यायला पाहिजे हे आपल्याला काही मुद्द्यांच्या आधारे इथं सांगितलेलं आहे आपण कोणतंही कोणतीही कलाकृती वाचत असताना त्या पुस्तकाचा वाङ्मय प्रकार कोणता हे लक्षात घ्यायला पाहिजे कथा आहे कविता आहे कादंबरी आहे नाटक आहे तर त्या प्रत्येक वाङ्मय प्रकाराचा आपण विचार करायला पाहिजे पुस्तकातील व्यक्तिरेखा आणि त्यांच्या स्वभावातील भारावून टाकणारे विशेष आणि आपण जे पुस्तक वाचतो आहोत त्या पुस्तकामध्ये ज्या व्यक्तींचं वर्णन केलेलं आहे ज्या व्यक्तिरेखा आपल्यासमोर उभ्या केलेल्या आहेत तर त्यांच्या स्वभावामधलं आपल्याला भारावून टाकणारे जी विशेष आपल्याला जे जाणवलेले आहेत ते आपण मांडू शकलो पाहिजे समजून घेऊ शकलो पाहिजे व्यक्तिरे व्यक्तिरेखा सहजपणे फुलल्या की बारकावे कृत्रिमतेने टिपले आहेत म्हणजे आपण वाचत असताना त्या साहित्यकृतीतील एखादी व्यक्तिरेखा ती सहजपणे साकारली गेलेली आहे की अतिशय कृत्रिम पद्धतीनं ती वर्णन केलेली आहे त्या व्यक्तीची व्यक्तिरेखा हे आपल्याला समजलं पाहिजे आणि जेव्हा सहजपणे एखादी व्यक्तिरेखा आपल्यासमोर येते तेव्हा आपण भारावून जातो आणि आपण अतिशय आवडीनं ती व्यक्तिरेखा समजून घेतो आणि हेच खरं तर लेखकांचं वैशिष्ट्य असतं आणि त्यामुळं विशिष्ट लेखकांची विशिष्ट पुस्तकं आपल्याला खूप आवडत असतात कारण त्याच्यामधलं जे लेखन असतं ते सहज लेखन असतं आणि त्याच्यामध्ये कुठेही कृत्रिमता नसते कथानक आकर्षक व उत्कंठावर्धक आहे का हेही आपण पाहिला पाहिजे म्हणजे एखादं एखादी कथा आपण केव्हा वाचतो जेव्हा ते आकर्षक असेल आपल्याला वाचाविषयी वाटत असेल त्याच्यामध्ये पुढे काय घडणार अशी उत्कंठ असेल तर मग आपण ती कथा चांगली आहे असं समजतो आणि मग ती कथा आपण वाचतो मग ती कथा त्या प्रकारे आहे का हा निकष आपण पडताळून पाहायला हवा काव्यसंग्रह असल्यास कवितांचे भावसौंदर्य विचार सौंदर्य व अर्थ सौंदर्य कशातून जाणवते म्हणजे आपण एखादी कविता अभ्यासत असताना कारण आपल्या इयत्ता दहावीला सुद्धा हा घटक आहे आणि कवितेतल्या ओळी आणि मग त्याच्यामध्ये त्या कवितेच्या ओळींमधून भावसौंदर्य कसं प्रकट झालं आहे विचारांचं सौंदर्य कसं आपल्याला दिसून येतं अर्थसौंदर्य कसं आपल्याला जाणवतं हे सगळं आपल्याला कवितेंचे कवितांचे जे विशेष आहेत तर तेही आपण निकष या त्या विशिष्ट काव्यसंग्रहाला लावून बघायला पाहिजेत लेखकाची भाषाशैली कशी आहे आणि जर भाषाशैली साधी सोपी असेल तर सगळेच जण वाचक 
ती पुस्तक वाचू शकतात पण जर भाषाशैली दुर्बोध असेल कळण्यास कठीण असेल तर मग सहजासहजी ते पुस्तक आपण वाचणार नाही तर हाही निकष आपण लावून पाहिला पाहिजे पुस्तकाची सुरुवात व शेवट आकर्षक आहे का आणि आपण जे पुस्तक वाचतो आहोत त्याची सुरुवात असेल त्याचा शेवट असेल तर तो खरंच आकर्षक आहे का आणि आपल्याला वा वाचकाला ते पुस्तक वाचावंसं वाटेल किंवा सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत ते पुस्तक हातातून ठेवूच नये असं वाटेल तेव्हा ते पुस्तक त्या पुस्तकातली कथा असेल किंवा ज्या वाङ्मय प्रकारातलं ते पुस्तक असेल ते पूर्णपणे आपल्याला वाचावं असं वाटेल पुस्तकातून मिळणारं चिरंतन मूल्य कायमस्वरूपी टिकणारं मूल्य कोणतं वर्णन केलेलं आहे ते आपल्याला समजून घेता आलं पाहिजे संदेश त्या पुस्तकातून दिला जाणारा संदेश उपदेश तसेच कथानक व त्यातील आशय आणि कथानकाचा विषय या सर्वांचा मनावर एकत्रित परिणाम होतो का म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या सांगितलेल्या आहेत तर त्या आपल्याला एकत्रितपणे आपल्याला जाणवतात का ती कलाकृती वाचल्यानंतर हे आपण रसास्वादामध्ये पाहिलं पाहिजे आणि या पद्धतीनं आपण कोणत्याही कलाकृतीचा आस्वाद जो आहे तर तो घेऊ शकलो पाहिजे म्हणजे पुस्तक नेमकं कसं वाचायला पाहिजे आणि वाचत असताना कोणत्या गोष्टी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजेत हे आपल्याला डॉक्टर विजय आव्हाड यांनी इथे अतिशय उत्तम प्रकारे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आपण आता प्रत्यक्ष पाठ पाहू आज मी गिरिजा कीर यांच्या बालसाहित्याबाबत लिहिणार आहे लेखिका म्हणतात की आज मी गिरिजा कीर यांनी जे बालसाहित्य लेख बालसाहित्य मराठीमध्ये लिहिलेलं आहे तर त्याबाबत तुमच्याशी संवाद साधणार आहे विपुल साहित्य निर्मिती करूनही गिरिजाबाईंच्या लेखनात तोच तोचपणाचा दोष अभावानेही आढळत नाही हे त्यांचे सर्वात मोठे यश आहे म्हणजे एखादा लेखक असेल आणि त्याची जर पुस्तक आपण बघितली तर काही वेळेला तोच तो पण आपल्याला आढळतो कारण लिहिणारी व्यक्ती एकच असते पण गिरिजाबाईंचं हे वेगळं वैशिष्ट्य आहे की त्यांचं प्रत्येक पुस्तक वेगळं आहे आणि लेखनामध्ये तोच तोपणाचा जो दोष आहे तर तो आपण शोधला तरी आपल्याला सापडणार नाही इतकं मोठं यश जे आहे तर ते ह्या लेखनामध्ये गिरिजाबाईंच्या आपल्याला दिसतं त्यांची नाटुकली आपण वाचली तर आपल्या असं लक्षात येईल की चमत्कार अद्भुत रम्यता या साऱ्यांपेक्षा बाईंना दैनंदिन जिव्हाळ्याचे प्रश्न खूप महत्वाचे वाटतात आणि तेही बालकांच्या विश्वातले म्हणजे लहान मुलांचं जे भावविश्व आहे तर ते भावविश्व अतिशय जिव्हाळ्यानं मांडण्याचं काम त्यांनी त्यांच्या लहान मुलांसाठीची जी नाटुकली आहेत छोटी छोटी नाटकाची जी पुस्तक आहेत तर त्याच्यातून ते त्यांनी मांडलेलं आहे त्यांच्या काही बालनाटिकांकडे मी आपलं लक्ष वेधू इच्छिते आणि इथे लेखिका डॉक्टर विजयावाड यांनी गिरिजा कीर यांच्या काही बालनाटिकांचा उल्लेख केलेला आहे इटुकली पिटुकली नाटुकली या संचात आमच्या आपल्या गप्पा टप्पा चला खेळू नाटक नाटक साळुंकीची कहाणी ए गेले गेले या बालनाटिका नऊ ते बारा या वयोगटासाठी आहेत तर निलाराणीचा दरबार आणि मी कोण होणार या नाटिका बालवर्गासाठी आहेत मला बालवर्गासाठी असलेल्या बालनाटिकांचे विशेष महत्त्व वाटते कारण हा प्रांत पूर्णतया दुर्लक्षित असा आहे म्हणजे लेखिका इथे खंत व्यक्त करतात की बालसाहित्याचा जो प्रांत आहे तर तो आपल्या मराठीमध्ये तसा दुर्लक्षित आहे लेखक फारसं या बालसाहित्याकडे ओळत नाहीत पण गिरिजा किर यांनी हा लहान मुलांसाठीचा जो लेखनाचा भाग आहे तर तो इतके यशस्वीपणे हातळ हाताळला आहे की मराठीमध्ये हा बालसाहित्याचा जो कोपरा आहे किंवा बालसाहित्याचा जो विभाग आहे तर त्याकडे आपलं आता लक्ष वेधलं जातं पुण्याच्या रजनी परांजपे या वयोगटासाठी साधी सोपी जोडाक्षर विरहित पुस्तके प्रकल्प म्हणून तयार करून घेतात त्यांच्या या स्तुत्य प्रयत्नाला गिरिजाबाईंची ही बालनाटके साथच देतात आता जरी हे लहान मुलांच्या लहान मुलांचं जे साहित्य आहे तर ते कमी प्रमाणात निर्माण होत असलं तरी त्याच्यामध्ये पुण्यातील रजनी परांजपे यांसारख्या काही व्यक्ती लहान मुलांसाठी मुद्दाम होऊन त्यांना उपयोगी ठरतील अशा काही गोष्टी लिहिण्याचं काम करतात आणि त्या गोष्टीची नोंद इथं लेखिका डॉक्टर विजयावाड यांनी घेतली आहे आणि ह्या रजनी परांजपे यांचा हा अतिशय कौतुकास्पद जो प्रयत्न आहे तर त्याला एक प्रकारे गिरिजाबाईंची ही बालनाटके साथ देतात आणि लहान मुलांसाठीचं हे साहित्याचं विश्व जे आहे तर ते अधिक त्या ठिकाणी समृद्ध करण्याचा प्रयत्न गिरिजाबाईंनी केलेला आहे मला विशेष आवडलेल्या एका बालनाटिकेचा उल्लेख करते नाव आहे एक अर्ज आहे बाप्पा आता इथे एका बालनाटिकेचा उल्लेख गिरिजा किर यांच्या लेखिकेनं केलेला आहे त्या बालनाटिकेचं नाव आहे एक अर्ज आहे बाप्पा सुजाता आणि सदानंद यांच्या घरात घडणारी ही गोष्ट 
घरातली मोठी माणसं बाहेर गेली आहेत आणि अशा वेळी छोटी मुलं महत्वाचा विचार विनिमय करत आहेत मुलांसाठी कोणता प्रश्न इतका निकडीचा असतो तर आई बाबा शेजारी या मोठ्यांचं बॉसिंग त्यांना सहन होत नाही पण हे सांगणार कुणाला मग सर्वांना वाटतं की आपल्या तक्रारीचा पाढाच वाचू अर्जात आणि हा अर्ज चक्क बाप्पा पुढे ठेवूया देव नक्की प्रसन्न होईल आणि मग सुरू होते एक सामुदायिक अर्जलेखन इथे लेखिकेने काय छान तक्रारी मांडल्यात आईची शिफॉनची साडी नेसायला मिळालीच पाहिजे आता शिफॉन शिफॉनची साडी म्हणजे अगदी मऊ साडी साधारणपणे रेशमाची ही साडी असते आणि अतिशय तलम आणि नामुक नाजूक अशा धाग्यांनी ती विणलेली साडी आणि वाटत असतं लहान मुलींना घरातल्या की आपण आईची साडी नेसावी बरफ का गोला खाण्याची आझादी पाहिजे आणि बर्फाचा गोळा जो आहे तर तो खाण्याचं स्वातंत्र्य असायला पाहिजे अशी तक्रार त्याच्यामध्ये केलेली होती त्या अर्जामध्ये भेळ खायला मिळायलाच हवी म्हणजे आपण पालक आपल्याला ज्या गोष्टी खायच्या नाहीत वगैरे सांगत असतात नेमक्या त्याच गोष्टी आपल्याला खाव्याशा वाटत असतात आणि लहान मुलांच्या ह्या मनातल्या भावना असतात आणि त्या इथं व्यक्त झालेल्या आहेत मधू भाऊ विनया ही मित्रमंडळीच कशी बाप्पाचं रूप घेऊन येतात आणि एकमेकांशी कशी भांडू लागतात त्या प्रसंगात गंमत आली आहे या नाटिकेला मुलांच्या मनाच्या खिडक्या उघडण्याचं कौशल्य लाभलं आहे म्हणजे एक अर्ज आहे बाप्पा ही छोटी नाटिका जी लहान मुलांसाठीची आहे तर त्याच्यामध्ये ह्या छोट्या मुलांनी बाप्पा बाप्पाकडे काय काय मागायचं आहे बाप्पाला कोणत्या गोष्टींचा अर्ज करायचा आहे आणि तो अर्ज ते करतायत आणि त्याच्यातून आपल्या मनातल्या ज्या भावना आहेत तर त्या मोठ्यांपर्यंत सहजपणे पोहोचवण्याचं काम ते करतायत या नाटिकेला मुलांच्या मनाच्या खिडक्या उघडण्याचं कौशल्य लाभलं आहे म्हणजे लहान मुलांच्या मनातल्या ज्या भावना असतील त्या सहजपणे व्यक्त करणं हे या नाटकामध्ये सहज शक्य झालेलं आहे आणि लहान मुलांच्या मनामध्ये काय चाललेलं असतं हे मोठ्यांना सुद्धा सहजपणानं कळून जातं छोटे मोठे सारेच या नाटिकेच्या प्रयोगात रंगून जातील नाटकाला जे दृश्य परिणाम असायला हवेत ती गिरिजाबाईंच्या नाटकात प्रभावीपणे दिसतात मोजक्या पात्रांतून जिवंत दृश्य साकार करणे आणि बालप्रेक्षकांची मने जिंकणे ही अवघड बाब आहे पण बाई ती लिलया पेलतात आणि इथं नाटकाची जी वैशिष्ट्य आहेत की नाटक कसं असायला पाहिजे प्रभावीपणे त्याच्यातून कोणती दृश्य साकार व्हायला पाहिजेत आणि ही सगळी दृश्य जी आहेत तर ती केवळ साकार होऊन चालणार नाहीत तर बालप्रेक्षकांची मनं ह्या सगळ्या गोष्टी जिंकायला पाहिजेत आणि हे सगळं गिरिजा किर यांच्या लेखनात दिसून येतं आणि म्हणून गिरिजा किर यांचं हे लेखन जे आहे तर ते एका वेगळ्या धाटणीचं असल्याचं डॉक्टर विजयावाड सांगतात आता आपण गिरिजाबाईंच्या बालांसाठी असलेल्या अन्य साहित्य कृतींकडे वळूया म्हणजे आपण आत्ता जे बघितलं ते एक नाटुकलं बघितलं आता गिरिजाबाईंनी लहान मुलांसाठी जे साहित्य लिहिलेलं आहे ते विविधांगी स्वरूपाचं आहे आता इथे आपण जो साहित्य प्रकार गिरिजा किरे यांनी हाताळलेला आहे पुढचा तर तो बघूया लहान मुलांच्या मनावर उत्तम संस्कार घडावेत म्हणून बाईंनी पुण्यश्लोक अहिल्या होळकर तप तपस्विनी अनुताई वाघ शिक्षणव्रती ताराबाई मोडक संत गाडगे बाबा महात्मा ज्योतिबा फुले अशी सुंदर सुंदर चरित्रे लिहिली आहेत त्यांच्यातली सामाजिक बांधिलकीची भावना जणू मुलांच्या हृदयाला साथ घालते त्या म्हणतात थोरांनी केलेलं कार्य पुढं नेणं हेच त्यांचं खरं स्मारक म्हणजे मोठ्या माणसांचं म्हणजे इथे अहिल्याबाई होळकर असतील अनुताई वाघ असतील ताराबाई मोडक असतील गा संत गाडगे महाराज असतील महात्मा फुले असतील या सगळ्या मोठ्या माणसांनी जे काम केलेलं आहे ते काम खऱ्या अर्थानं पुढे घेऊन जाणं त्या कामाच्या आपण खरं तर वारसदार बनणं आणि पुढच्या पिढीमध्ये सुद्धा ते सगळं काम नेऊन पोहोचवणं हेच खरं तर त्यांचं स्मारक आहे आणि हे स्मारक आपण निर्माण करायला पाहिजे हा मोठा संदेश त्यांच्या या सगळ्या संस्कार कथांमधून आपल्याला त्या ठिकाणी हा बोध जो आहे तर तो मिळतो आणि हे सगळी चरित्र जे आहेत तर ही चरित्र आपल्या मनावरती कायमची कोरली जातात प्रत्येक चरित्रात त्यांनी एक एक महत्वाचा विचार मांडलाय उदाहरणार्थ महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या चरित्रात गिरिजा किर लिहितात प्रत्येक सुशिक्षित स्त्रीला आपल्याला लिहिती बोलती करणाऱ्या या पित्याचं ऋण कधी विसरता येणार नाही महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी मुलींच्या शिक्षणासाठी केलेले प्रयत्न आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या या चरित्रामध्ये त्यांच्याविषयी गौरवोद्गार काढताना गिरिजा किर म्हणतात की प्रत्येक सुशिक्षित स्त्री आपल्याला लिहिती बोलती करणाऱ्या या पित्याचं ऋण म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं जे ऋण आहे ते प्रत्येक सुशिक्षित स्त्रीनं खरं तर बाळगायला पाहिजे आणि एक कृतज्ञता जी आहे महात्मा फुले यांच्याविषयीची ते आपण बाळगायला पाहिजे असं इथं डॉक्टर गिरिजा किर ह्या सांगतात ताराबाई मोडक या शिक्षणवृत्ती स्त्रीबद्दल लिहिताना त्या म्हणतात आपण ताराबाई मोडक अनुताई वाघ 
यांचा संदर्भ जो आहे तो इयत्ता नववीतील एक होती समयी नावाचा जो पाठ आहे तर त्या पाठामध्ये आपण त्यांचं कार्य समजून घेतलेलं आहे ताराबाई मोडक या शिक्षण वृत्ती स्त्रीबद्दल लिहिताना त्या म्हणतात की माणसं ओळखून त्यांचं योग्य कामाला उपयोग करणं ही ताराबाईंची खासियत आहे म्हणजे माणसांना ओळखायचं आणि योग्य काम त्यांच्याकडून करून घेणं हे खरं तर ताराबाई मोडक यांच्या कामाचं एक आगळं वेगळं वैशिष्ट्य होतं खरं खरं आहे मोठी माणसं हिऱ्याची पारख करू शकतात आणि मोठीच माणसं खरं तर माणसांची पारख चांगली करू शकतात आणि ताराबाई मोडक यांना माणसांची पारख करण्याचं पारख करण्याची एक वेगळी वेगळं कौशल्य कसब त्यांच्याकडे होतं ताराबाई मोडक यांचा वसा पुढे चालवणारे अनुताई वाघ यांचे चरित्र सादर करताना गिरिजबाई म्हणतात ज्या भागात काम करायचं त्या भागातली मुलं शिकती आणि शिक्षणासाठी येती करणं किती सुंदर वाक्य आहे बघा की ज्या भागामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे खरं तर अनुताईंनी आदिवासी भागातील मुलांसाठी कोसबाडच्या टेकडीवर आपलं हे शिक्षणाचं काम सुरू केलेलं होतं मग या भागातली मुलं शिकती आणि शिक्षणासाठी येती करणं म्हणजे ही मुलं शिकली पाहिजेत पण त्यासाठी ती पहिल्यांदा यायला पाहिजे शाळेमध्ये यायला पाहिजेत त्या परिसरातल्या जीवनावश्यक अडचणी लक्षात घेणं आणि मग ती येण्यासाठी त्या परिसरामध्ये ह्या मुलांच्या जगण्यामध्ये काही अडथळे निर्माण झालेले असतील जीवनावश्यक काही अडचणी त्यांच्या असतील तर त्या समजून घेणं कार्यानुभव शिकवताना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणं आणि मग त्यांना आवडेल असं शिक्षण जे आहे तर ते त्यांना द्यायला पाहिजे आणि ते आपलं पोटही भरू शकतील आणि त्यांना वेगळं काहीतरी करण्याचा आनंदही मिळेल त्यांचं शिक्षणही होईल पोटही भरेल अशा काही गोष्टी त्यांनी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यांना समजेल अशी भाषा वापरणं श्रद्धेनं शिकवणं त्यात प्रेम ओतणं या गोष्टी अनुताईने आचरणात आणल्या आणि ह्या सगळ्या गोष्टी अनुताईंनी केल्या आणि म्हणून त्यांचं काम आगळं वेगळं ठरलं आणि कोसबाडच्या टेकडीवरचा प्रत्येक व्यक्ती आज अनुताईंच्याबद्दल जी कृतज्ञता बाळगतो ती अनुताईंच्या ह्या कार्यामुळं आणि गिरिजा केर यांनी अनुताईंच्या या कार्याचा स सगळा परिचय जो आहे तर तो या चरित्रामध्ये त्यांच्या आपल्याला घडवलेला आहे जन्मभर ते कार्य पुढे नेण्यासाठी सळसळत्या रक्ताची तरुण मुलं पुढे येवत हेच अनुताईंचं खरं स्मारक ठरेल आणि अनुताईंचं खरं स्मारक जर कोणतं असेल तर अनुताईंनी उभारलेलं जे आदिवासींच्या शिक्षणाचं जे काम आहे तर ते पुढे घेऊन जाण्यासाठी सळसळत्या रक्ताची तरुण मुलं त्यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन पुढे यायला पाहिजेत असं जर घडलं तर ते खरं अनुताईंचं स्मारक ठरेल असं गिरिजाबाई इथं आपल्यासमोर त्या भावना ज्या आहेत तर त्या व्यक्त करतात संत गाडगेबाबा यांच्या चरित्रातील हा संदेश बघा मुलांना संतपद प्राप्त व्हायला चमत्कार करावे लागत नाहीत विभूती लावून ध्यानस्थ बसावे लागत नाही अंगारा लावून आपल्याला कुठेतरी त्या ठिकाणी जाऊन वनामध्ये ध्यानस्थ बसावं लागणार नाही पहाडात निघून जावं लागत नाही लोकांत राहून लोकजागृती कशी करावी हे संत गाडगेबाबांनी दाखवून दिलं आणि म्हणूनच ते महान संत होत आणि गाडगे महाराजांनी आपल्या हातामध्ये झाडू घेऊन अख्खा गाव स्वच्छ केला लोकां गाव स्वच्छ करण्याबरोबरच लोकांची मनं सुद्धा स्वच्छ केली आणि आपल्या हे करत असताना लोकांमध्ये राहून हे सगळं काम करायला पाहिजे आणि लोकांचं हे प्रबोधन घडून आणण्याचं काम आयुष्यभर गाडगे महाराजांनी केलं आणि म्हणून त्यांच्या चरित्रातला हा जो संदेश आहे की आपल्याला संतपदाला पोहोचायचं असेल तर कुठले चमत्कार आपल्याला करावे लागणार नाहीत किंवा कुठला अंगारा दुपारा लावून आपल्याला ध्यानस्थ बसावं लागणार नाही तर आपल्याला हे सगळं कराय करण्यासाठी लोकांमध्ये जावं लागेल लोकजागृती करावी लागेल आणि गाडगे महाराजांच्याकडून हे आपण शिकलं पाहिजे असा संदेश या संत गाडगे बाबांच्या चरित्रातून गिरिजाबाईंनी आपल्याला दिलेलं आहे आणि म्हणून त्यांचं हे बोधप्रत साहित्य जे आहे तर ते आपल्याला आवडतं दुःखाच्या आग्नीत होरपळूनही शुद्ध सोन्यासारख्या लखलखणाऱ्या माता अहिल्याबाई होळकर यांच्या चरित्रात त्या लिहितात प्रजेला पुत्रवत मानून अपार सुख देणाऱ्या दानधर्म करणाऱ्या अहिल्याबाई सदैव इतरांसाठी जगल्या एखाद्या आचार्य दीपस्तंभासारख्या त्याचं त्यांचं जीवन गंगाजळासारखं निर्मळ होतं आणि आपल्याला अहिल्याबाई होळकर त्यांनी ज्या परकीय आक्रमण होतं त्या परकीय आक्रमण मोडून टाकणं आणि आपली जी मंदिरं आहे त्या मंदिरांचा जीर्णोद्धार करणं फार मोठं काम जे आहे ते अहिल्याबाई होळकर यांनी एक स्त्री असून सुद्धा केलं आणि इतिहासामध्ये ही त्यांची नोंद जी आहे तर ती झालेली आहे आणि अशा अहिल्याबाई होळकरांचं हे सगळं काम जे आहे तर ते दीपस्तंभाप्रमाणं आहे आणि गंगेच्या पवित्र पाण्यासारखं आहे निर्मळ आहे असं त्या ठिकाणी आपल्याला गिरिजाबाई किर सांगतात अशा प्रकारे प्रत्येक चरित्रातून गिरिजाबाईने मुलांना एक प्रत्येकरी संदेश दिला 
मुलांना पचेल रुचेल अशी सोपी पण हृदयाला हात घालणारी भाषा वापरून त्यांनी चरित्रलेखनाला एक नवा आयाम दिला आणि चरित्रलेखन कसं असावं हे आपल्याला गिरिजाबाईंच्या ह्या चरित्रलेखनातून दिसून येतं गिरिजाबाईंनी बालांसाठी विपुल कथाही लिहिली आहेत तू सावित्री हो या पुस्तकात एकूण आठ कथा आहेत त्यातील गोष्ट एका माणसाची ही कथा नितांत सुंदर उतरली आहे मधु या गरीब मुलाची आई आजारी पडते तिच्या पोटात गाठी झाल्याचे डॉक्टर सांगतात आणि ऑपरेशनने तिला बरे वाटेल असा निर्वाळाही देतात मधु अत्यंत निरुपायाने एकाचे पाकीट मारतो बघा मुलं कशी असतात की आता मधु हा गरीब आहे त्याच्याजवळ कोणता उपाय उरलेला नाही आई तर आजारी आहे तिच्या पोटामध्ये गाठी झालेल्या आहेत डॉक्टरांनी सांगितलेलं आहे की ऑपरेशन करायचं आहे आणि त्याशिवाय आईला बरं वाटणार नाही आणि मधु प्रयत्न करतो आहे पैसे मिळवण्याचा त्याचा नाईलाज होतो आणि मग शेवटी जे नको ते मधु करून बसतो आणि एका व्यक्तीचं तो पाकिट मारतो पाकिटाची चोरी करतो कारण त्याच्याजवळ पैसे नसतात मधु नोटा मसतो तब्बल दोन हजार पण सोबत चिठ्ठी असते ते पाकिट तो उघडतो पाकिटामध्ये दोन हजार रुपये मिळतात आणि त्याचबरोबर एक चिठ्ठीही असते आणि चिठ्ठीमध्ये लिहिलेलं असतं प्रिय आनंदा सोबत दोन हजार रुपये पाठवतोय आईचं औषध पाणी नीट कर मी येत नाही तेवढेच पैसे वाचतील आईच्या उपयोगी पडतील खाली पत्ता आणि त्या चिठ्ठीमध्ये जे होतं ते जेव्हा मधुहा वाचतो तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की अरे मी ज्या व्यक्तीचं पाकीट मारलं तर त्यानं सुद्धा तो सुद्धा आपल्यासारखाच आहे आणि त्यानं सुद्धा पैन पै जमा केलेले आहे आणि आपल्या आईचं औषध पाणी चांगल्या प्रकारे करण्यासाठी आपल्या गावाकडं ते पैसे पाठवण्यासाठी जमा केलेले होते आणि तो तो पाठवणार होता आणि तोपर्यंत आपण ते त्याचं पाकीट मारलं पाकीट चोरलं आणि ह्या लहान मधुला की त्यानंसुद्धा ही जी काही गोष्ट केलेली होती नाईलाजाने केलेली होती मधुला खूप वाईट वाटलं या पत्राने मधुचे डोळे उघडतात तो पत्ता शोधत त्या माणसाकडे जातो आणि मधुला आपण केलेलं जे कृत्य आहे त्याची लाज वाटायला लागते पश्चाताप होतो तो पत्ता शोध त्या माणसाकडे जातो त्या माणसाने आपल्या आईच्या आजारपणासाठी ते पैसे ठेवलेले असतात मधु आपल्या वाईट कृत्याची कबुली देतो पण तो मनुष्य ते पैसे मधुला परत करतो आजच आई गेल्याची तार आली आता मी या पैशाचं काय करू तुला हे पैसे कामी येतील तुझी आई बरी झाली तर माझीच आई बरी झाली असा आनंद मिळेल मला मोठ्या मनाचं हे दर्शन विस्मयचकित करणार आहे आणि जेव्हा मधु हे पाकीट परत करायला जातो तेव्हा खरं तर त्या व्यक्तीनं मधुला पोलिसांच्या ताब्यात द्यायला हवं परंतु तसं काही घडत नाही आणि इथं कथेला कलाटणी मिळालेली आहे की त्या व्यक्तीनं सुद्धा ह्या मधुला सांगितलेलं आहे की अरे आता हे पैसे घेऊन मी काय करू माझी तर आई निघून गेली आई गेल्याची तार मला आत्ताच मिळालेली आहे आणि हे सगळे पैसे तुझ्या आईला तरी तुझी उपयोगी पडतील आणि तुझी आई बरी होणं म्हणजे माझीच आई बरी होण्यासारखं आहे म्हणजे माणसं किती मोठ्या मनाची असतात हे सुद्धा आपल्याला ह्या कथेतून लक्षात येतं आणि अशा प्रकारच्या एक संस्कारक्षम कथा ज्या आहेत तर त्या गिरिजाताईंनी लिहिलेल्या आहेत फुलं फुलवणारा म्हातारा या पुस्तकातील याच नावाची पहिलीच कथा मोठी सुरेख आहे म्हणजे फुलं फुलवणारा म्हातारा या पुस्तकातली या नावाची ही कथा सुद्धा खूप सुंदर आहे या कथेत खूप चमत्कार असले तरी मूळची ही जपानी कथा खेळवून ठेवते सुंदर स्वैर अनुवादाचं उत्तम उदाहरण म्हणून तिचा उल्लेख करता येईल आणि मूळची ही जपानी कथा पण अतिशय सुंदर स्वैर असा अनुवाद जो आहे स्वच्छंदी अनुवाद जो आहे आपल्या मराठी भाषेला रुचेल पटेल असा जो अनुवाद आहे तो गिरिजाताई गिरिजाबाईंनी या पुस्तकामध्ये केलेला आहे बाल कादंबरी हे कथेच्या पुढचे पाऊल गिरिजाबाईंचा झंप्या द ग्रेट खरोखरीच ग्रेट आहे महाचळवळ्या वळवळ्या बघावं तेव्हा नसत्या उद्योगात घडलेला झंप्या बघता बघता बालवाचकांचा लाडका होऊन जातो आग लागली असे वाटून आगीचा बंब बोलावण्याचे प्रकरण त्या कथेत रंगला आहे आणि ही जी काय कथा आहे ही जी काय बाल कादंबरी आहे आणि त्या बाल कादंबरीमधलं झंप्या द ग्रेट हे जे पात्र आहे तर ते खूपच मुलांचं लाडकं पात्र आहे आणि ह्या पात्राकडून ज्या गोष्टी घडतात तर ते सगळं आपल्याला ह्या बाल कादंबरीमध्ये वाचायला मिळतं एड बंबू डब्बू ही बाल कादंबरी मनोरंजक आहे प्रत्येक लहान मूल आईचं आपलं आवडतं व्हावं या प्रयत्नात असतं म्हणजे तुम्ही जसं असतात तसंच डब्बू हा मुलगा आईला उगाच उगाच्या उगाच त्रास देणारा नसतो ताईचा साखरपुडा असतो त्यासाठी घरात मिठाई केलेली असते काही गरीब मुलं मागू लागतात डब्बू नाही म्हणतो पण आई म्हणते तुकडा तुकडा देऊन टाक त्यांना 
कोणाला दुःखी ठेवू नये सर्वांवर प्रेम करावे ढपू ते ध्यानात ठेवतो आणि आईनं सांगितलेला हा उपदेश जो आहे तो ढपू चांगल्या पद्धतीनं लक्षात ठेवतो आणि दुपारी सगळे वामकुक्षी घेत असतात आणि दुपारच्या वेळेला थोडीशी निद्रा जी आहे ती घरातली सगळी माणसं घेत असतात आणि त्यावेळी आईनं व्याह्यांना देण्यासाठी आणलेले मिठाईचे ताट ढपू भिकाऱ्यांना भिकाऱ्यांना वाटतो आणि नेमकं आईनं घरामध्ये आणलेली म्हणजे त्या व्याह्यांना पाहुण्यांना देण्यासाठी आणलेलं मिठाईचं ताट जे आहे तर ते ढबू आईनं जो काही सकाळी उपदेश केलेला असतो तर त्याप्रमाणे ते सगळा सगळी मिठाई जी आहे त्या ताटातली तर ती भिकाऱ्यांना वाटतो आणि हा भाग जो आहे तो वाचकांना खूप आवडतो कारण मुलं कशी असतात आणि खरंच निरागस निष्पाप ही मुलं असतात आणि त्यांच्या मनामध्ये खरं प्रेम जे आहे इतरांबद्दल तर ते आपल्याला पाहायला मिळतं आणि निरागस वृत्तीची असणारी ही मुलं जी आहेत तर त्यांचं वर्णन या बालकादंबरीमध्ये लेखिका गिरिजाबाई किर यांनी केलेलं आहे एकूणच गिरिजाबाईंना शब्दांचे इतकं सुंदर दान पडलं आहे की अनंत हस्ते कमलाकराने देता किती घेशील हो दान कराने असे वाटावं आणि इथं गिरिजाबाईंच्या या एकूण साहित्याचा गौरव करताना लेखिका डॉक्टर विजया वाड म्हणतात की इतकं सुंदर दान या शब्दांचं गिरिजाबाईंना मिळालेलं आहे आणि त्यां हे सगळं दान जे आहे तर ते परमेश्वरांचे दिलेलं आहे ती किती घेऊ आणि किती नको आणि ह्या दोन हातांनी ती किती घ्यावं आणि किती नको असं त्या ठिकाणी होऊन जातं आणि गिरिजाबाईंनी लिहिलेलं हे सगळं साहित्य जे आहे ते किती वाचू आणि किती नको असंच आपल्याला सुद्धा वाटेल इतकं सुंदर साहित्य लहान मुलांसाठीचं गिरिजाबाईंनी निर्माण केलेलं आहे आणि हे गौरवोद्गार जे आहेत ते गिरिजाबाईंसाठी डॉक्टर विजया वाड काढतात आणि एकूणच जे गिरिजाबाईंचं साहित्यिक कार्य आहे त्यातही लहान मुलांसाठीचं जे साहित्यिक कार्य आहे तर त्याचा योग्य योग्य कौतुक जे आहे तर ते ह्या वाक्यामध्ये त्यांनी केलेलं आहे गिरिजाबाईंच्या लेखणीला त्यांच्या संसार संस्कारक्षम वाङ्मयाला माझा अंतःकरणपूर्वक मानाचा मुजरा आणि डॉक्टर विजयावाड यांनी ह्या गिरिजाबाईंच्या लेखणीला त्यांनी जे संस्कारक्षम वाङ्मय मराठीमध्ये निर्माण केलं तर त्या सगळ्या साहित्याला मनापासून अंतःकरणपूर्वक मानाचा मुजरा केलेला आहे आणि गिरिजाबाईंच्या ह्या कार्याचं भरभरून कौतुक आहे कौतुक या पाठामध्ये केलेलं आहे आणि एक आस्वादात्मक आढावा जो आहे आस्वादात्मक समीक्षा जी आहे गिरिजाबाईंच्या लेखनाची तर ती इथं अतिशय उत्तम प्रकारे समर्पकपणे डॉक्टर विजया वाड यांनी घेतलेला आपल्याला दिसून येतो हा पाठ इथे पूर्ण झालेला आहे आज हा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला मग या व्हिडिओमधून आपल्याला या पाठातून काय संदेश मिळतो तर आस्वादात्मक दृष्टिकोनातून साहित्य कृतीचं वाचन करून तिचा खरा आनंद घेण्याचा संदेश आपल्याला या पाठातून मिळतो आणि असा आस्वादात्मक दृष्टिकोन आपल्यामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यातून मग आपण एखादी चांगली कलाकृती जी आहे तर ती वाचली पाहिजे आणि वाचत असताना त्यातला आनंदसुद्धा आपण घेतला पाहिजे तो आनंद कसा घ्यावा ते आपल्याला या पाठातून नक्की समजेल अपन हा वीडियो पाला हा वीडियो तुम्हारा नक्की आवड़ला हा वीडियो पालाबल तुम्हारे सर्वान मी सर्वान मनापासन धन्यवाद देतो आज आप इतने थामो पुनः भेटू नवीन वीडियोसह पुढ़ भागा मधे तो धन्यवाद